ग्रीटिंग्स इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की टुडे आई वांट टू शेयर टू यू अबाउट द एंड टाइम रिवाइवल एंड द एंड टाइम मूव ऑफ गॉड एंड द एंड टाइम अनॉइंटिंग एंड आई वांट टू शेयर फ्रॉम द लाइफ ऑफ टू मेन ऑफ गॉड हु प्रोफेसाइड अबाउट द ग्रेटेस्ट मूव ऑफ गॉड दैट्स अबाउट टू कम ऑन प्लैनेट अर्थ विलियम जे सेमोर एंड स्मिथ विगलस्वर्थ हु प्रोफेसाइड ऑफ द end time anointing the end time revival and the greatest move that's going to happen on planet earth aaj hum ant ke dinon ke jo jagrati hai jo antim abhishek hai aur jo parmeshwar ka jo move hai ant ke dinon mein uske bare mein main share karna chahta hu aur do parmeshwar ke abhishek william j seymour aur smith wigglesworth jinhone ant ke dinon mein jo parmeshwar ki jagrati hai aur us abhishek के बारे में भविष्यवाणिया किए हैं उसके बारे में भी बताना चाहता हूं प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय उसके 17 और 18 आयत में हम ऐसे पढ़ते हैं कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा गॉड से इन द लास्ट डेज आई विल फोर आउट माई स्पिरिट ऑन ऑल फ्लैश और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पूर्ण स्वप्न देखेंगे वरन में अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपनी आत्मा में से उंडेलूंगा ये जो प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय सत्रह अठारह आत्म हम पढ़ें कि अंत के दिनों में परमेश्वर कहता है कि मैं सारे पृथ्वी पर सारे मनुष्यों पर मैं अपनी आत्मा को उंडेलूंगा ये योयल नबी के प्रवचन है जिसे फॉसल पीटर उसे लेते हैं पिंतकोस के दिन 2000 सालों के पहले आत्मा को पिता परमेश्वर ने 120 छेले जो इकट्ठे हुए थे उन पर उंडेला तो पवित्र आत्मा से वो भर गए और पथरूस जो परमेश्वर का जो प्रेत था उठ खड़ा होकर योयल के इस प्रवचन को लेकर बोलते हैं कि देखो जो हमारे बीच में हुआ है योएल के प्रवचन की ये 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 पूरा हुआ है कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में सारे मनुष्यों पर मैं अपने आत्मा को उंडेलूंगा Peter stood on that day on that day of Pentecost 2000 years when God poured out the Holy Spirit on 120 disciples who were gathered they were all filled with the Holy Spirit and Peter said this is the fulfillment of the prophecy of Joel which he spoke that in the last days I will pour out my spirit on all flesh 2000 सालों के पहले पेंटकोस के दिन में स्वर्ग खुल गया और परमेश्वर ने अपनी आत्मा को उंडेला हालेलुया और 2000 सालों के बाद हालेलुया आज हम उस समय में आ खड़े हुए हैं और हम अंत के अंतिम दिनों में हम आ पहुंचे हैं वी आर इन द एंड ऑफ द एंड टाइम्स हम उस अंतिम क्षणों में आ पहुंचे हैं और प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के कुछ समयों के पहले उस समय पर हम आ खड़े हैं we are in those last moments of these last days before Jesus Christ returns on planet earth and therefore these are the times when god is pouring out his spirit on all flesh isliye ye aisa samay hai ye ant ke antim din hai jab parmeshwar apni aatma ko bahut aaye se undhel rahe hain hallelujah जिस प्रकार से 2000 सालों के पहले पहली कलिशा में परमेश्वर की आत्मा का काम हुआ उसी प्रकार से आप वो समय आ गया है हम उस समय में आ पहुंचे हैं जब परमेश्वर की आत्मा का बहुत बड़ा काम परमेश्वर अपनी कलिशिया और पृथ्वी पर करना चाहते हैं इसलिए हमें जागना है हमें उठना है हमें जानना है कि हम कैसे समय में आ पहुंचे हैं हालेलुया परमेश्वर अपनी आत्मा के सामर्थ को इस एंड टाइम रिवाइवल और एंड टाइम एनॉइंटिंग को भेज रहे हैं कलिशिया जागो परमेश्वर के दासों दासियों जागो परमेश्वर के जन जागो क्योंकि परमेश्वर ऐसे एक बड़े जागृति को पृथ्वी पर भेज रहे हैं जो किसी आंखों ने नहीं देखा जिसे कोई कानों ने नहीं सुना किसी मनुष्य के हृदय में नहीं हुआ है परमेश्वर इसी इस बड़े जागृति को इस एंड टाइम रिवाइवल और एनॉइंटिंग को बेच रहे हैं हाल 
विलियम जे से मोर ऐसे एक परमेश्वर के दास थे 1906 में असूसा में परमेश्वर ने एक बहुत बड़े जागृति को जिसे हम असूसा स्ट्रीट रिवाइवल असूसा स्ट्रीट जागृति बोलते हैं ये ऐसी बड़ी जागृति थी दिस वॉज सच ए ग्रेट रिवाइवल दैट सिक्स हंड्रेड मिलियन पीपल केम टू नो गॉड द हेवन्स ओपन एंड गॉड फोर्ड आउट हिस होली स्पिरिट इन अ माइडी मैनर ये ऐसी एक बड़ी जागृति थी जो लॉस एंजलिस अमेरिका के लॉस एंजलिस में असूसा स्ट्रीट नाम के एक जगह में आरंभ हुआ विलियम जे सेमोर जो अमेरिका से थे उस व्यक्ति को उस परमेश्वर के दास को परमेश्वर में काम में लाया और इतनी बड़ी जागृति थी कि सैकड़ों लोग परमेश्वर के और मन फिराने मन फिराने लगे हजारों हजारों के संख्या में लोग प्रभु के पास दौड़े आने लगे और परमेश्वर की आत्मा को परमेश्वर ने बहुत आय से उनके बीच में उंडेला उनके स्वभाव में इस प्रकार का अनुभव होता था कि परमेश्वर का जो शिकायना है जो महिमा है उनके बीच में उतर आता आग के कंबों के समान और महिमा के बादल के समान परमेश्वर की अभिषेक और उपस्थिति उनके स्वभाव में उनके मीटिंग्स में प्रकट होते इतने बड़े अचुंबे काम आश्चर्य काम होते कि लोग घबरा जाते कि देखो परमेश्वर पृथ्वी पर प्रकट हो गया है हाले लोहिया परमेश्वर के भविष्यवाणी और आत्मा के वरदानों का इतना बड़ा प्रभाव और इतना बड़ा काम उनके बीच में हुआ करते थे जिनके हाथ और पैर नहीं थे खट गए थे उनका हाथ और पैर का बढ़ना वापस आना क्रिएटिव मिरकल्स एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परमेश्वर का जो काम अचुंबे मिरकल्स और बहुत बड़े बड़े जो हीलिंग्स थे उनके स्वभाव में उनके बीच में होते थे लाखों लाखों के संख्या में लोग परमेश्वर के आत्मा के उस अभिषेक को प्राप्त करने में परमेश्वर ने उस जागृति को उपयोग किया हाली लुया ऐसी बड़ी जागृति थी कि उसने विश्व को हिला दिया और विलियम जे सेमोर को पिंतकुस्त के पिता के रूप में आ, कहलाते हैं हाल लुया विलियम जे सेमोर साधारण व्यक्ति थे उसका उनका बचपन में ही उनका एक आंख खो गया था लेकिन वो परमेश्वर के बहुत प्यासे और भूखे थे और वो चाहते थे परमेश्वर हाल लुया मुझे काम में लाओ और उन्होंने परमेश्वर के अभिषेक और जागृति के बारे में सुना और परमेश्वर ने उन्हें काम में लाया रिवाइवल जो 1906 में हुआ ऐसे एक बड़ी जागृति थी जो सारे विश्व में फैल गया जिसे हम पेंटेकोस्टल मूवमेंट के रूप में हम जानते हैं हाल लुया उनके जागृति के बीच में एक दिन वो उठ खड़े हो गए और विलियम जे से मोर भविष्यवाणी करने लगे हाल लुया और वो बोले कि देखो मैं देख रहा हूं आत्मा में कि सौ सालों के बाद ऐसे फिर से पृथ्वी पर एक ऐसी घटना होगी ऐसा एक समय होगा जब परमेश्वर अपनी आत्मा को हाल लुया जो हम अनुभव कर रहे हैं इस जो बड़ी महिमा को जो हम अनुभव कर रहे हैं उससे काफी बढ़कर परमेश्वर पृथ्वी पर अपने जागृति को अपने आत्मा को उंडेलेंगे वो जागृति ऐसी जागृति होगा जो उस विश्व को उतल पुतल कर देगा हाले लुहिया इतनी बड़ी परमेश्वर की महिमा सभाओं में उपस्थित होंगे कि लोग अपने घुटने ठेक देंगे हाले लुहिया बहुत बड़ा मन फिराव होगा आमेन स्मिथ विकल्स वर्थ दूसरे परमेश्वर के अभिषेक जो परमेश्वर के फेथ अपोस्तल बोलते हैं और ये परमेश्वर के दास जिन्होंने कम से कम 20 लोगों को मरे हुओं में से जलाया ये परमेश्वर के दास जो सैकड़ों लोगों को अपने सेवकाई के द्वारा परमेश्वर में लाने में परमेश्वर ने इन्हें काम में लाया अचुंबे एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हीलिंग और मरकल्स और परमेश्वर इस दास के जीवन में से किए हाल लुया ऐसे एक परमेश्वर के दास हैं स्मिथ विगल्स वर्थ हाल लुया लंडन के रहने वाले थे परमेश्वर ने उन्हें सारे विश्व में काम में लाया इंडिया में और अमेरिका में ऑस्ट्रेलिया में साउथ अफ्रीका में बहुत जगहों में स्मिथ विगल्सवर्थ को परमेश्वर ने बहुत बड़े रूप से इस्तेमाल किया बहुत बड़ा मन फिराव बहुत बड़ी चंगाइया एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मरकल्स मरे हुओं को जलाना शैतानी शक्तियों से लोगों को छुटकारा देना 
हालेलुया एक समय की घटना ऐसे है कि लेस्टर सुमराल जो छोटे थे 20 साल के करीब थे और जब स्मिथगल सुअर्ट 80 साल के करीब थे एक दिन लेस्टर को लेस्टर के लिए प्रार्थना करने के लिए स्मिथ उनके ऊपर हाथ रखकर वो लेस्टर के लिए प्रार्थना कर रहे थे प्रभु इस नवजवान को काम में लाए और जैसे उसे ब्लेस करके आशीष करके अपने ऊपर जो अभिषेक था उसके ऊपर उंधेल रहे थे को जल्दी से पवित्र आत्मा ने उनके आत्मा के आंखों को खोला और वो भविष्यवाणी करने लगे और उन्होंने बोला मैं देख रहा हूं मैं देख रहा हूं ऐसा एक समय आएगा जब परमेश्वर अपनी आत्मा को बहुत भरपूरी से पृथ्वी पर उंडेलेंगे I am seeing I am seeing a great revival that surpasses all other revivals har ek revival se badhkar main aise ek jakriti ko aise ek abhishek ko parmeshwar ke muh ko main dekh raha hu aur smith bolne lage main dekh raha hu ki parmeshwar ke aatma ko parmeshwar bahut aise undhel rahe hain परमेश्वर के आत्मा के वरदानों का बहुत बड़ा काम हो रहा है परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की आत्मा का समर्थ प्रकट हो रहे हैं मरे हुए लोगों को अभिषेक लोग जिला रहे हैं बहुत बड़ी अच्छे मिरकल्स और हीलिंग्स हो रहे हैं सैकड़ो सैकड़ो संख्या में लोग मन फिरा रहे हैं बहुत बड़ा रिपेंटेंस हो रहा है बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है बड़े बड़े मैदानों में लोग इकट्ठे हो रहे हैं और परमेश्वर की आत्मा का एक बहुत बड़ा काम हो रहा है ओ दिस इज द ग्रेटेस्ट रिवाइवल जो मैंने अनुभव किया और जो आने वाली जो जागृति है उसे बढ़कर एक बहुत बड़ी अंतिम जागृति होगी ओ जिसका जिसका वर्णन मैं नहीं कर पा रहा हूं परमेश्वर के दास और परमेश्वर के जन अस्पतालों में जाएंगे और अस्पतालों को वो एम करेंगे क्योंकि परमेश्वर के चंगा करने वाली जो अभिषेक है वो प्रकट होगा हाल लोहिया हाल लोहिया हम ऐसे समय में आ चुके हैं यो के प्रवचन को लेकर पत्र जो प्रेरित बोले कि अंत के दिनों में सारे पृथ्वी पर सारे मनुष्यों पर मैं अपनी आत्मा को उंडेलूंगा विलियम जे से मोर सन 1906 में जो प्रवचन किए सौ सालों के बाद मैं देख रहा हूं कि पृथ्वी पर एक बहुत बड़ी जागृति स्मिथ विगल्स वर्ड नाइनटीन में जो भविष्यवाणी किए कि मैं देख रहा हूं कि पृथ्वी पर सबसे बड़ी जो रिवाइवल है द ग्रेटेस्ट रिवाइवल एवर ऑन प्लान दैट सर पैसेस ऑल अदर रिवाइवल इज कमिंग ऑन प्लान अर्थ हा प्रियो हम ऐसे समय में आ पहुंचे हैं हाल लोहिया की यह प्रवचन पूरी होने वाली है this prophecy this end time prophecy about the end time revival and the end time anointing and the end time move of god is going to be fulfilled we are in those days those days hallelujah the greatest of the greatest revival is going to happen now hallelujah jo sabse badi jagrati hai the greatest of all revivals sabse badi jo jagrati hai wo होने वाली है हमारे समयों में हमारे पीढ़ी में हम ऐसे समय में आ पहुंचे हैं जब परमेश्वर उस काम को पृथ्वी पर करना चाहते हैं और उसके लिए परमेश्वर भारत को चुन लिए हैं गॉड हैज चोसन इंडिया टू बी अ प्लेटफॉर्म फॉर द एंड टाइम रिवाइवल एंड द एंड टाइम मूव ऑफ गॉड परमेश्वर ने भारत को चुन लिया है कि इस अंतिम जागृति में सबसे पहले नंबर में परमेश्वर के लिए काम में आए आज इस भविष्यवाणी को जो सुन रहे हैं इस मैसेज को जो सुन रहे हैं परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर आपको भी इस अंतिम जागृति में काम में लाना चाहते हैं गॉड वॉन्ट्स टू यूज यू हु आर हियरिंग दिस मैसेज एंड दीज इन टाइम प्रोफेसिज अबाउट गॉड इज वॉन्ट इन डू ऑन प्लान गॉड वॉन्ट्स टू चूज यू गॉड इज गॉड्स आईज आर ऑन यू परमेश्वर की आंखें आपके ऊपर है क्या आप अपने आप को समर्पित करेंगे क्या वो दाम चुकाएंगे क्या अपने जीवन को यशु के हाथों में समर्पित करेंगे तो परमेश्वर आपको भी इस अंतिम जागृति में इस अंतिम अभिषेक के काम में इस अंतिम मूव में परमेश्वर आपको भी उपयोग करेंगे 
if you've heard this message if you've heard these end time prophecies if you will pay the cost for revival and anointing if you will surrender your life to the holy spirit if you will set apart your life for the purposes of god god will choose you and pick you up to be a friend line person in the greatest move that's coming to planet earth and therefore may we surrender ourselves and may god use you permission aapko kaam mila